ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിറർലെസ് ക്യാമറകളെ കുറിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മിറർലെസ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ലെൻസ് ക്യാമറകളെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മിറർലെസ് ക്യാമറകളുടെ എവല്യൂഷൻ ആണ് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് മിറർലെസ് ക്യാമറകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും സോ വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഫോട്ടോ വാക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാല് ആദ്യമായിട്ട് എപ്സൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് ആർ ഡി വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഫ്യൂജി ഫിലിപ്പ് പെൻഡാക്സ് പാനസോണിക് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളും മിറർലെസ് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാൽ അത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു മിറർലെസിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തെത്താനായിട്ട് ഈ ക്യാമറകൾക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈനിലും ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല ബ്രാൻഡുകളും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സോണി എൻ ഇ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറ അവതരിപ്പിച്ചു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മിറർലെസ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ലെൻസ് ക്യാമറ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ആദ്യ ക്യാമറ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാമറയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോഴും ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ ഒരു സൈഡിൽ പുതിയ മോഡലുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ രംഗത്തുള്ള ഈ മിറർലെസ് എന്നുള്ള ഈ രംഗത്തുള്ള കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഡിസൈനിൽ നല്ല ഇമേജ് കൂട്ടി നല്ല വീഡിയോ കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കൂടുതൽ നല്ല ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോണിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളും ഒക്കെ ആ രംഗത്തുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസും വേറെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സോണി ആൽഫ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ഈ മിറർലെസ് ക്യാമറ രംഗത്തെ ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയാവുന്ന ആദ്യ ക്യാമറകളിൽ ഒന്നായ സോണി ആൽഫ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമറ അവർ സോണി അവതരിപ്പിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ വേഴ്സസ് മിറർലെസ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും മിറർലെസ് ക്യാമറയും ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന രീതിയിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അപ്പോൾ ചൂട് പിടിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാൽ അപ്പോഴും ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളുടെ തട്ട് താണു തന്നെയായിരുന്നു കാരണം പുതുതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഈ മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ അതിൻ്റെ ഈ ലോ ലൈറ്റിലുള്ള പെർഫോമൻസിന് അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റി ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ അത്രയും എത്തിയിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു പ്രൊഫഷണലെ സം പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ അത്രയൊന്നും പോരായിരുന്നു സോ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് അവർ പഴയപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ മിറർലെസ്സിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിറർലെസ് എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായില്ല വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സോണി ആൽഫ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സോണി ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ആ ക്യാമറ അവർ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സോണി ആൽഫ സെവൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് അതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ മാറ്റി അതിൻ്റെ കുറച്ച് സീരീസ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളായ കനോണും പാനസോണിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിക്കോൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊക്കെ മിറർലെസ് രംഗത്തുള്ള അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ക്യാമറകളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു എനിക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കനോണിൻ്റെ കനോൺ ഇ ഒസ് ആർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറകളെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണുക ഒപ്പം തന്നെ നിക്കോൺ അവരുടെ സെഡ് സെവൻ സെഡ് സിക്സ് തുടങ്ങിയ രണ്ട് മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോണിയുടെ ക്യാമറകളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യൂ ഫൈൻഡറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നന്നായി ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെ മിറർലെസ് ക്യാമറക
ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ബൈ ഫോർ ന